ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മ്യൂച്വൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ റിഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റിഫ്ലാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിലൂടെ നോ ചേഞ്ച് എന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും സി ബി എസ് സി വെച്ചില്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം സ്പെരിക്കൽ ലെൻസ് സ്പെരിക്കൽ മിറർ ഓക്കെ മാജ് ഫോർമേ ഫോർമേഷൻ ലെൻസ് ഫോർമുല മിറർ ഫോർമുല പവർ ഓഫ് ലെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചേഞ്ചും ഈ പാഠത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഹൈ ആൻഡ് കളർഫുൾ വേർഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹൈൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നോക്കി ഞങ്ങളിവിടെ എഴുതിക്കുക അതായത് ഇവിടെ മുതൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഹൈ മുതൽ ഹ്യൂ മുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ കറക്ഷൻ അതായത് പെർസോ ബയോപ്പിയ മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനില്ല പഠിക്കാനില്ല ബാക്കി അങ്ങോട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമൻ ഹൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഹ്യൂമൻ ഹൈൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മയോപ്പിയ ഹൈപ്പോമെട്രോപ്പിയ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസൺ മുതൽ അങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ എ ക്ലാസ് പ്രിസൺ ഓക്കെ പിന്നെ ഡെയിലി ലൈഫ് യൂസസ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷനുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കൂടി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പോയി അതായത് ദി കളർഫുൾ വേർഡ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഹൈന് പകരം നമുക്ക് കളർഫുൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠം എന്ന പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ പാഠത്തിന് ഓക്കെ അടുത്ത പാഠം ഓ ഓ ഓ അടുത്ത പാഠം നിങ്ങളുടെ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഠമാണ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഫിസിക്സ് പത്താം ക്ലാസ് ഗെയിംസ് സോറി പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോ ചേഞ്ച് ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതെ ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് സി അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്ന ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസം വ്യത്തിയില്ല എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പാഠത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ പാഠമാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എ സി ഡി സി അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ മെയിൻ മെയിൻ കാര്യമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ഡി സി എ സി മോ എ സി മോട്ടേഴ്സ് ഡി സി ജനറേറ്റർ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇക്കൊല്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഫിസിക്സിൻ്റെ അടുത്ത പാഠം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഞാൻ വേദിക്കുന്നത് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ നോട്ട് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊല്ലം പഠിക്കാനില്ല ഇതാണ് വളരെ വലിയൊരു തരത്തിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി ബി എസ് സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ സസ്റ്റൈബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓക്കെ ഈ സസ്റ്റൈബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ